ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചാരമടിക്കലയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്കിത് നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമായ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പാടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ മെനഞ്ഞിട്ട് പലരും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് അവസാന വരെ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം നന്നാക്കിയ ചെറിയുള്ളിയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഇവ നാലും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം കൂട്ടാണ്ട് അരയ്ക്കാൻ നോക്കുക വെള്ളം കൂട്ടാണ്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇച്ചിരി മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എള്ളാണ് എള്ള് ഞാൻ ഇവിടെയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എള്ള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ട വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ മുട്ട വെള്ള എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമുക്ക് കുഴലപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലിട്ടാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മിക്സ് ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് സേവനവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആ മുട്ട വെള്ളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളം കൂടുതലാണോ കുറവാണെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊത്തിരി വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിരിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് മാവാണ് ഈ ടൈറ്റ് മാവാണ് നമുക്ക് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ബാക്കി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കുഴയ്ക്കുന്നു ആ കുഴയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുഴലപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പൊടിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളം മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നല്
കുഴലപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടമായി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴലാപ്പത്തിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴക്കാതെയും പരത്താതെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ അച്ഛൻ അടിഭാഗത്ത് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സേവാനാഴിൽ ഞാൻ മാവ് വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി വലുപ്പത്തിലാക്കാറില്ല ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് മുഴുവൻ സേവാനാഴിയിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് നല്ല ചൂടെണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കരുവാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മരഞ്ഞും കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങി നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി കൈകൊണ്ട് കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പം മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിന്ന് ചപ്പാത്തി പ്രസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വേണം മേലെ വെക്കാൻ അതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ട മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അത് പതുക്കെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാം മാവ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിരലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മോഡല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ മോഡൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി കുഴലപ്പം വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂടെണ്ണയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുഴലപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ചിട്ടിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ സിമ്മിലാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറുതീൽ കിടന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വറവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊമളച്ചെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളും പോറൊക്കെ നന്നായി കൊമളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊമളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു കളറൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വാങ്ങിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ തടം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക പിന്നെ ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട വെച്ചാൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മൂക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ക്രിസ്പിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് നല്ല കൊമളച്ചെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മെനഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ മോഡിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണിത് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ തനതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മോൾഡിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് മെനഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കുഴലപ്പം